നമ്മളിന്ന് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്ന ചാപ്റ്റർ അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായ ബ്രെയിനിനെ പറ്റി ഇന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിനെ പറ്റി അഥവാ സുഷുംനയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ എന്താണ് സുഷുംന സുഷുംന എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ബ്രെയിനിന്റെ അതായത് അതിലെ ഒരു പാർട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നു മെഡുല്ല ബ്ലോങ്കേറ്റ എല്ലാരും പഠിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു ഈ മെഡുല്ല ബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ കണ്ടിന്യുവേഷൻ തുടർച്ചയാണ് എന്ത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുംന എന്ന് പറയുന്നത് മെഡുല്ല ബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ തുടർച്ചയാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മള് ബ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം നട്ടല് നട്ടല് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വേർട്ട് ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ബ്രെയിന്റെ കണക്ട് ആ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കണം ബ്രെയിന്റെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒന്നോടെ ഓർമ്മിക്കാനും ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അതായതൊക്കെയാണ് ബ്രെയിൻ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ സ്കൾ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇനി ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതായത് മെനിഞ്ചസ് അത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിലും പറഞ്ഞില്ലേ ത്രീ ലെയർഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കോൾഡ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് മെനിഞ്ചസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെനിഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അലവാ അഥവാ സുഷുംന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് തി അല്ലെങ്കിൽ സുഷുംന എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദി മെഡുല്ല ബ്ലോങ്കേറ്റ ബ്രെയിന്റെ പാർട്ടായ മെഡുല്ല ബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇനി സ്പൈനൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേർട്ടിബിൾ കോളം അഥവാ നട്ടല് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെനിഞ്ചേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയേ അതൊന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു മീൻ കഷ്ണം മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നിയത് അപ്പോഴ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു കനാൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കനാലാണ് അല്ലെ അത് അതില് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലൂയിഡ് കാൾഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിലൊരു ദ്രവം കാണുന്നു അത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ പഠിച്ചപ്പോഴും അതിലും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് പഠിച്ചു അതിന്റെ ആ ബ്രെയിന്റെ ഫംഗ്ഷനും പഠിച്ചു അതാണ് ബ്രെയിന്റെ സെൽസിന് ടിഷ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും കൊടുക്കുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഏതാണ് സ്പൈനൽ കോഡിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് രണ്ട് ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ വൈറ്റ് മാറ്ററും ഗ്രേ മാറ്ററും പഠിച്ചായിരുന്നു ബ്രെയിന്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിന്റെയും കാര്യം പഠിച്ചപ്പോൾ നെർവ് സെൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈലിനേറ്റഡ് നെർവ് സെൽസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള സ്ഥലം വൈറ്റ് ഷൈനി കളർ ആണ് സോ അത് സ്പൈൻ ബ്രെയിന്റെയും സ്പൈനൽ കോഡിന്റെയും മൈലിൻ ഷീത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് വൈറ്റ് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ വൈറ്റ് കളറിൽ അതായത് മൈലേഷ്യത്തുള്ള ഭാഗമാണത് ആ ഭാഗത്ത് ആണ് പറയുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ അപ്പോൾ എന്നാ ഇന്നർ പാർട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയും ഇന്നർ പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേര് ഗ്രേ മാറ്റർ അതായത് സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ അകത്തെ പാർട്ടിനെ പറയുന്നത് പേര് അകത്തെ പാർട്ടിനെ പറയുന്നത് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പുറത്തെ പാർട്ടിനെ പറയുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും ആണ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെയിനകത്തും പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ വൈറ്റ് മാറ്ററും ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് പാർട്ടും ഗ്രേ പാർട്ടും അത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിലെ നർവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്
അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ നെർവ്സ് മൂലമാണ് ഇനി ഇനി ഈ മലയാളം മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾക്കും ഡോഴ്സൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് റീച്ച് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ഡോഴ്സൽ റൂട്ട് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എത്തുന്നത് ഏതുവഴി ഡോഴ്സൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് അതുപോലെ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ വെൻട്രൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് ഇനി ഈ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ബോംബോ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലൂടെയാണ് ബ്രെയിനിന്റെ അകത്തോട്ടും പുറത്തേക്കും ബ്രെയിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും പിന്നെ ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് വഴിയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ സ്പൈനൽ കോഡാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സിനെ നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴുമുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് കണ്ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ നെർവ്സ് കണ്ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാവുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തോടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ ബോൾ കളിക്കും അല്ലെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും അപ്പൊ ആ പന്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മാറും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ ഒരു തൊട്ടാവാടിയുടെ മുള്ളു കൊള്ളുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ വരയ്ക്കും അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ കണ്ണ് ചിമ്മുക നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റിന് നേരെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് നേരെ വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്ക് ഒരു കണ്ണ് പുളിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതൊക്കെയാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഇനി ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും വരെ അറിയാം ഇത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ മൂലമാണ് എന്നറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ നോക്കി എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആക്സിഡന്റൽ ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി റെസ്പോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ദി സ്റ്റിമുലൈ ഓർ കാൾഡ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇച്ഛാനുസരണമല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ അല്ല അത് നടക്കുന്നത് ഇഷ്ടത്തോടെ എന്നല്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ അറി നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ നടക്കുന്ന പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് എന്തിനെതിരായി ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആക്സിഡന്റൽ ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി എങ്ങനെയാണ് ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അത് മാത്രല്ല ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ദേ ഡു നോട്ട് ഹാപ്പൻ കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മുടെ ബോധപൂർവമല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഇനി ഈ ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ ചൂടിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ വെട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തട്ടുന്നു തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൈ പിൻവലിക്കും അല്ലേ അതെങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചൂടിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസപ്റ്റ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലസിനെ ഇമ്പൾസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല സ്റ്റിമുലസിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ഈ ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇനി ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നേ ഇഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരാണെന്ന് അറിയോ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ഈ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദി ന്യൂറോൺ ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദി സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആർ കാൾഡ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ്സ് ക്യൂക്ക് റെസ്പോൺസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സെൻസറി ഇമ
ഈ മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് ഈ കൈ അങ്ങ് പിൻവലിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് അല്ലെ കൈ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് അതായത് റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് മസിൽസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് മനസ്സിലായോ ഈ പാത്തിന് നമ്മളൊരു പേരും പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു റിക്സ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചൂടിൽ തട്ടിയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തൊട്ടാവാടിയുടെ മുള്ളിൽ ചവിട്ടിയാലും ഒക്കെ കൈ പിൻവലിക്കുകയും കാല് പിൻവലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ മൂലമാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഈ ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ സെൻസറി ന്യൂറോൺ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഇമ്പൾസിനെ അതിനെ അങ്ങ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് ആക്കി മാറ്റും എന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഈ റെസ്പോൺസിനെ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊടുക്കും മോട്ടോർ ന്യൂറോ ന്യൂറോണ ഇത് റിലേറ്റഡ് മസിൽസിന് കൊടുക്കും ഈ മസിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കൈ പിൻവലിക്കുന്നത് കൈ പിൻവലിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കാല് പിൻവലിക്കുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതാണ് പാത്ത് വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇനെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നോക്കിയേ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഇമ്പൾസുകളുടെ അതായത് ആവേഗങ്ങളുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു പാത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പാത്തിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ ആരാണ് സ്പൈനൽ കോഡാണ് സുഷുംനയാണ് നമ്മുടെ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സെൻറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ഈ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഈ ഇമ്പൾസുകളുടെ അതായത് ആവേഗങ്ങളുടെ ഒരു സഞ്ചാര പാത ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന ആരോമാർക്കിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ആ പാതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എ ആർ സി റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സ്പൈന ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുംനയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം റിഫ്ലക്സുകളെ നമ്മൾ ഒരു പിറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സുകൾ എന്താണ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്നാണ് ഇത്തരം റിഫ്ലക്സുകൾക്ക് പറയുന്ന ഒരു പേര് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്താണ് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു ഈ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കുള്ള ഇമ്പൾസുകളുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇമ്പൾസുകളുടെ ഒരു സഞ്ചാര പാതയെ അതായത് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിലെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആവേഗങ്ങളുടെ അഥവാ ഇമ്പൾസിന്റെ ഒരു സഞ്ചാര പാതയെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഈ റിഫ്ലക്സുകളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് മാത്രമാണോ അല്ല നമ്മൾ കണ്ണിന് നേരെ ഒരു പ്രകാശം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് നേരെ ഒരു ബോൾ എറിയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണിങ്ങനെ പുളിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെ കണ്ണ് മാറ്റുകയോ ഇങ്ങനെ തല വെട്ടി മാറ്റുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ അല്ലേ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമായ സെറിബ്രമാണ് എന്താണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമായ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സെറിബ്രമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം റിഫ്ലക്സുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സുകൾ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതിന് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സുകൾ എന്നും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന സെറിബ്രത്തിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പാർട്ടായ സെറിബ്രത്തിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന റിഫ്ലക്സുകളെ സെറിബ്രൽ റിഫ്ലക്സുകൾ എന്നും പറയുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഈ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ പോലീസും എല്ലാം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓരോ മീഡിയാസിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളെ പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മീറ്റർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ചു നാടീയ പ്രേക്ഷകം അതായത് ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് എന്ന ഒരു ജി എ എം എ ജി ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എം എ ഗമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന നാടീയ പ്ര
അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്രെയിനിൽ ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മീറ്റർ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അളവ് കൂടും ഏർ അപ്പോഴ് ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ദീപിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ മന്ദീപിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അളവിൽ മദ്യം ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അളവ് കൂടുകയും ബ്രെയിൻറെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം സ്ലോ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിൻറെ അളവ് എല്ലാം സ്ലോ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ പഠിച്ചതിലൂടെ നമുക്കറിയാം ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രതി പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോഴെന്തെയും പെട്ടെന്ന് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വൈകിപ്പിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഏതാണ് ഈ മദ്യം നമ്മളെ വൈകിപ്പിക്കും ഈ എന്തുകൊണ്ടാണത് ഈ ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിലുള്ള ഇതുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത് ഓടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചെയ്യണം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് നടത്താൻ കഴിയില്ല എല്ലാം ഒരു 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 സ്ലോ ആയി മാറും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രെയിനിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണമെന്നും പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ഇത്രയും നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഈ ബ്രെയിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം അല്ലേ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അത്രയും ഒരു ഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്